muhabbetinizden dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmekle birlikte ZLM prodüksiyona röportaj iznini veren Alanya Müftümüz Sayın Doktor İhsan İlhan hocama teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. İsmim Osman Kömür, Antalya ili, Alanya ilçesi, Mahmutlar Mahallesi, Oktay Hanife Cebeci Camii'nde görev yapmaktayım. Türkiye Diyanet Vakfı Alanya Şubesi ve hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan, e, içerisinde un, yağ, şeker, tuz, bulgur, pirinç, salça, makarna, mercimek, hazır çorba, nohut, fasulye gibi temel ihtiyaç gıdalarından oluşan 76 paket yardımı önceden belirlemiş olduğumuz ihtiyaç sahibi 76 aileye bu süreçte ulaştırmış olduk. İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle 29 Mayıs 2020 Cuma günü Cuma namazları camilerimizin bahçelerinde açık alanda kılınmaya başlandı. Tabi 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için Cuma namazına gelemediler. Cuma namazına gelen vatandaşlarımız da kendi evlerinde abdestlerini almak suretiyle, kendi özel seccadelerini getirmek suretiyle ve Cuma namazı kılınacak olan yere her yönden bir buçuk metre mesafeye dikkat ederek maskeli olarak kolluk güçleri eşliğinde aynı şekilde alana Cuma namazı kılacak olduğumuz cami bahçesine veya alanlara alınarak Cuma namazı kılınmış oldu. Bugünden itibaren de yani 29 Mayıs 2020 Cuma günü den itibaren de öğle ve, öğle ve ikindi namazları camilerimizde cami içerisinde sosyal mesafeye uyularak yine abdestlerini kendi evlerinde alarak cami şadırbanını ve lavabolarını kullanmamak suretiyle kendi evlerinden abdestli olarak gelerek camilerimizin içerisinde sosyal mesafeye dikkat ederek kendi özel seccadeleri üzerinde ve maskeli olarak öğle ve ikindi namazlarını cemaatle akşam, yatsı ve sabah namazlarında camilerimiz yine açık ancak cemaatle değil ferdi olarak namaz kılınmaya başlamıştır. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nca örgün eğitime ara verildi. EBA TV üzerinden uzaktan eğitim başlatılmış oldu. Uzaktan eğitim alan ve ödevlerinin çıktılarını alma konusunda zorluk yaşayan öğrenciler, öğretmenlerimizin WhatsApp grupları üzerinden kendilerine göndermiş oldukları ödev ve ders çıktılarını alarak öğrencilerimize evlerinde teslimini de bu süreçte yapmış olduk. E salgının ilk gününden itibaren Alanya Müftülüğümüz sosyal medyanın tüm argümanlarında yerini almıştır. E Alanya Müftümüz Sayın Doktor İhsan İlhan'ın başkanlığında Alanya'da bulunan yerel televizyonlarda programlar düzenlendi. E Alanya kanalı ekranlarında sunuculuğunu benim yaptığım İftara Doğru programı her gün canlı olarak yayınlandı. Ve bu programda el aldığımız konular hastalıkla ilgili olarak temizlik konusu işlendi. Birlikte yaşama kültürü, sağlığımız en değerli hazinemiz, koronavirüs özelinde hadiselere ibret nazarıyla bakmak konuları salgın çerçevesinde ele aldığımız konulardan sadece bazıları oldu. Evinden çıkamayan Yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere yardım ulaştırmaya devam ettik. Özellikle 
yaşlılardan gelen talepleri yerine getirmek için gayret gösterdik. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında burayı durdurduk. 